Liebe Gemeindefamilie, Christliches Zentrum, da gut, liebe Freunde. Es ist schön, können wir noch einmal eintauchen in den Epheserbrief, einmal mehr, das elfte Mal. Und wir sind jetzt schon im fünften Kapitel angekommen, 50 Kapitel vom Epheserbrief, Verse 1 bis 20. Dort, das Kapitel startet mit einer ganz, mit einer ganz starken Aufforderung, seid Nachahmer Gottes. Fast unvorstellbar, obwohl wir alle unsere Vorbilder haben, hoffe ich zumindest. Und vielleicht mögen wir uns erinnern, sogar an unsere Jugendzeit haben wir vielleicht Idol gehabt, sind von Leuten Fan gewesen und hat uns irgendwo geprägt. Ich hoffe, dass uns die Vorbilder heute prägen. Und jetzt kommt so eine Aufforderung, tut Gott nachher an, seid wie er. Und dann heisst es so, wie soll man das als seine Kinder? Wir können in seine Familie und so ihn so nachher machen. Jetzt, wenn man diesen Abschnitt genau liest, sieht man, dass es wie dreimal heisst, wie man so leben soll. Eine, also eine Aufforderung, einen bestimmten Lebenswandel ganz praktisch zu werden in unserem Leben. Im ersten, ähm, der erste Aufforderung, die erste Aufforderung ist, lebt aus in der Liebe. Wir sollen in der Liebe wandeln. Und dann hat es eine zweite Aufforderung, das ist im Vers 8, wir sollen im Licht wandeln. Und eine dritte Aufforderung, das ist im Vers 15, lebt so geprägt von der Weisheit. Nicht unweise, sondern weise. Und diese drei Aspekte, das ist ganz spannend, die drei Aspekte, die widerspiegeln alle einen Wesenszug von unserem Gott. Weil die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Und wir wissen, dass Gott Licht ist. Jesus selber hat von sich gesagt, ich, ich bin das Licht von dieser Welt. Und Gott, Christus, ist unsere Weisheit. Und so, wenn wir unser Leben nach diesen Aspekten ausrichten, werden wir zu Nachahmer Gottes als seine geliebten Kind. In all diesen drei Aspekten kommen verschiedene Bereiche, die dann beleuchtet werden, die dann ausgeführt werden. Oder Paulus sagt, was es bedeutet, in der Liebe wandeln. Eben zum Beispiel nicht mehr ein Leben in Unreinheit, in, in dieser Gottferne, in, in der Gier nach immer mehr, in, in der Unzucht, sagt das Wort Gottes, sondern dass wir rein sind und unserem Leben so auch Ausdruck geben. Im Licht wandeln bedeutet, dass wir in der Helligkeit stehen, mit unserem eigenen Leben, aber auch durch das Licht, das Jesus in unser Leben geht, auf andere Menschen scheinen. Sachen werden offenbar in unserem Leben und im Leben von unserem Nächsten. Es kann gar nicht anders sein. Und im Leben in Weisheit, das bedeutet, dass wir uns ausrichten auf das, was wir gehört und verstanden haben von Gott und das in unser praktisches, alltägliches Leben umsetzen. Weisheit bedeutet angewendete Erkenntnis. Weisheit ist nicht nur ein gedanklicher Prozess, sondern wir sollen das, was wir verstanden haben, anwenden und tun. Jetzt mag das für die einen motivierend sein und für die anderen, die sagen, ich fühle mich überfordert. Gott nachahmen ist doch mehr unmöglich. Ich bin so weit entfernt von dem, was die Bibel äh, sagt über Gott und wie er ist. Ich bin überhaupt nicht das. Und das stimmt ja eigentlich auch. Niemand von uns schafft es, über längere Zeit in Liebe, in Weisheit, im Licht zu wandeln. Wir, wir sind eigentlich verloren. Und so kommen die letzten drei Versen von diesem Abschnitt uns zu Hilfe. Was heisst, seid nicht voll von Wein, sondern seid gefüllt vom Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt, dass wir voll von Heiligem Geist sind, damit wir überhaupt in dieser Art leben können. Das ist der Schlüssel. Die letzten drei Versen, die Versen 18, 19 und 20 von diesem Abschnitt, ist der Schlüssel, um ein Nachahmer von Gott zu sein. Und ich möchte uns alle ermutigen, über das nachzudenken und das auch mal lesen, wie können wir denn gefüllt werden mit dem Heiligen Geist? Wie können wir voll bleiben mit dem Heiligen Geist? Und so wünsche ich mir für mich selber, für uns alle, die das zuschauen und zulassen, dass wir unser Herz weit aufmachen können und sagen, Heiliger Geist, füll mich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Inspiration. Ich brauche deine Kraft hier, deine Ausrüstung, damit ich auf dem Weg leben kann, wo Gott vorgegeben hat. Dass ich einen Lebenswandel, eine Lebensführung, eine Liebe kann haben, im Licht kann haben und in der Weisheit von Gott kann haben. 
Seid gesegnet, seid ermutigt und es ist schön, können wir so zusammen unterwegs sein. Bis gleich mal wieder.